हेलो एवरीवन वेलकम टू स्लीपी क्लासेस स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स रिवीजन में फॉर प्रिलिम्स 2020 और इस लेक्चर में हम इन्वायरमेंट के जो अक्टूबर के करंट अफेयर्स हैं अक्टूबर 2019 के जो करंट अफेयर्स हैं आई विल गो थ्रू देम क्विकली एंड उसके बाद आप रिविजिट कर सकते हैं और हम हर दिन वी टेक अप अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ अ डिफरेंट मंथ ठीक है सो इस मई इस हफ्ते हम अक्टूबर कर रहे हैं सो वी आर टू इन्वायरमेंट एंड कल आपका साइंस एंड टेक वुड बी डिस्कस साइंस एंड टेक और और इन्वायरमेंट और उसके बाद एक आपका पूरा हफ्ता में आपका जो पूरा महीने का करंट अफेयर्स है वो रिवाइज हो जाएगा ठीक है सो दैट इज़ द प्रमाइस ऑफ दिस पी डी एफ वुड बी अटैच इन द कॉमेंट्स ऑल्टरनेटिवली आप स्लीपी क्लासेस डॉट कॉम स्लैश कंपाइलेशन भी विजिट कर सकते हैं फॉर ऑल दी अदर कंपाइलेशन ठीक है ओके सो शुरू करते हैं पहला uh, जो हमारा इम्पॉर्टेंट uh, टॉपिक uh, है वो है इंजाइम टेक्नोलॉजी फॉर चीपर बायोफ्यूल डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट गेट्स यू एस पेटेंट राइट अब बेसिकली जो ये है इसमें दो तीन चीज़ें हैं पहली चीज़ ये है कि अब ये जो इंजाइम्स हैं इसमें हम कौन से इंजाइम की बात कर रहे हैं हम सेलुलेस इंजाइम की बात कर रहे हैं ठीक है सेल जब भी पीछे ए एस ई लगा होता है दैट इज़ एन इंजाइम और आगे वाला सबस्ट्रेट होता है जिस पे वो एक्ट करता है सो so, ये बेसिकली सेलुलोज पर एक्ट करेगा ठीक है सो द प्रमाइस ऑफ दिस इज कि जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है ठीक है जो इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं और जिनको बर्न कर दिया जाता है जिसकी वजह से पोल्यूशन भी होता है स्पेशली इन नॉर्थ तो वो जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है उसको इंस्टेड ऑफ बर्निंग दे विल बी यू नो दे विल बी एक्टिंग एज ए सबस्ट्रेट फॉर दिस इंजाइम ठीक है और उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा सिंपल शुगर्स में और उस सिंपल शुगर से फिर एथेनॉल बना लिया जाएगा एथेनॉल विच कैन बी यूज एज अ सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल अब इसमें नया क्या है इसमें नया ये है कि ये जो इंजाइम है ये एक डिफरेंट मेकेनिज्म से प्रोड्यूस हो रहा है ये एक फंगस पेनिसिलियम फ्यूनिकुलोसम से प्रोड्यूस हो रहा है जिसमें एक मैकेनिज्म है कार्बन कैटाबोलाइट रिप्रेशन उसको यू नो उस मैकेनिज्म को डिस्टर्ब्ट कर लिया दिया जाता है जिसकी वजह से हमारे पास वी कैन हैव यू नो दिस इंजाइम ठीक है दिस कॉकटेल ऑफ इंजाइम्स विच कैन एक्ट ऑन द एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड हेल्प अस इन द प्रोडक्शन ऑफ द बायोफ्यूल अभी क्या है अभी जो सेलुलोस सेलुलेस जो इंजाइम प्रोड्यूस होता है या जो इंजाइम्स अवेलेबल हैं वो उनको प्रोड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है ठीक है और इट्स एक्सपेंसिव एंड दैट इज़ वाई बायोफ्यूल इज ऑल्सो एक्सपेंसिव ठीक है तो ये जो कमर्शियल सेलुलोस इंजाइम प्रेपरेशन है ये लिमिटेड है और ये एक्सपेंसिव है अब क्योंकि हम हम इस फंगस से जब हम प्रोड्यूस करेंगे सेलुलर इंजाइम तो उसकी प्रोडक्शन एक तो इजी हो जाएगी ठीक है और इट विल नॉट बी एक्सपेंसिव सो उस वजह से क्या होगा इथेनॉल की प्रोडक्शन भी एक्सपेंसिव नहीं होगी दूसरी चीज़ है कि ये कोई भी एग्रीकल्चरल वेस्ट को इट कैन बी यूज एज ए फीड स्टॉक इट कैन बी यूज एज ए सबस्ट्रेट ठीक है सो बेसिकली ये जो मैकेनिज्म है इसको पेटेंट मिला है यू के पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से और ये प्रोड्यूस किसने किया है इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी में जो हमारा एक सेंटर है उसके साइंस ठीक है सो मोटा मोटा ये इसमें बताया गया है यू कैन रीड इट इन डिटेल लेकिन इसमें यही बताया गया है उसके बाद नेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक डेडली एशियन फंगस ऑस्ट्रेलिया में मिला है पहले वो हमें इट वाज नेटिव टू जापान एंड कोरिया बट नाउ इट हैज बीन सीन इन ऑस्ट्रेलिया आल्सो एंड इट इज़ वेरी डेडली इन द सेंस कि आप टच भी करते हो इट कैन लीड टू ट्रेडिशनल सॉरी इन्फ्लेमेशन एंड डॉमेटाइटिस बट इसको एडेबल फंगस जो ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज़ होता है उससे भी कन्फ्यूज कर सकते हैं लोग लेकिन नहीं करना चाहिए सो दैट इज दिस 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 इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर से नेक्स्ट हमारे पास है फाइ फिफ्टी थाउजेंड का फाइन था फॉर आइडल इमर्जन इन रिवर गंगा नो वाई इज इट दिस इम्पॉर्टेंट बिकॉज दो तीन चीज़ें हैं देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिफ्टीन पॉइंट डायरेक्टिव दिया है जो कि एन ने इशू किया है अब एन के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए ठीक है कौन इसको हेड करता है कौन सी मिनिस्ट्री का एवरी थिंग राइट एंड ये जो डायरेक्टिव डायरेक्टिव्स हैं कौन सी एक्ट के तहत दिए गए हैं इस एक्ट के बारे में पता होना चाहिए उसके बाद इलेवन गंगा बेसिन स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए कौन सी है रट्टी होनी चाहिए आपको ये नेक्स्ट इज नेशनल रिसोर्स एफिशेंसी पॉलिसी अब ये जो पॉलिसी है ये बेसिकली आपको पता है कि रिसोर्सेज आर गेटिंग डिप्लीटेड बिकॉज पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उनके ऊपर प्रेशर है तो ये जो पॉलिसी है ये आपको बताती है कि कैसे से 
ऑब्वियसली हम रिसाइकलिंग uh, पहले तो हम जो रिसोर्सेज हैं उनको कम से कम यूज़ करें ठीक है उनको एफिशेंटली यूज़ करें कि कम से कम वो यूज़ हो ठीक है पहली चीज़ तो ये है दूसरी चीज़ है कि जो अब जो वेस्ट हो रहा है जो उसको रिसाइकिल करें ठीक है तो ये दो चीज़ें हैं जो इस पॉलिसी का बेस है ठीक है सो so, आप इसको पढ़ सकते हैं नेक्स्ट है ई वेस्ट क्लिनिक है भोपाल में पहला सेट होगा और ये कंप्लायंस विथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है तो ये ई वेस्ट क्लिनिक है लेकिन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ये चीज़ आपको देखनी है दूसरी है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इंडिया इज़ गोइंग टू वर्क विथ चाइना एंड पाकिस्तान के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स ठीक है Uh, अब देखो इसमें इट इज़ मोर ऑफ अ मेन्स टॉपिक लेकिन इसमें भी जो प्रिलिम्स का इंपॉर्टेंट रीजन है कि हिंदू को शिमालन रीजन की बात हो रही है ठीक है uh, उस पर उस पर क्या क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है अब हिंदू को शिमालन रीजन में कौन सी uh, कौन सी कंट्रीज आती हैं ठीक है थीके? वो आपको पता होना चाहिए ठीक है उसके बाद फाइव मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स कल्चरली डाइवर्स पॉपुलेशन और इसको थर्ड पोल कहा जाता है क्योंकि आफ्टर नॉर्थ एंड साउथ पोल यहाँ पर भी uh, काफ़ी ज़्यादा स्नो मिलती है ठीक है सो ऑल दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर यू नीड टू नो फिर यहाँ पे कौन से कौन से रिवर्स uh, के बेसन्स आते हैं ऑल दैट राइट अब ये जो ग्रीन वॉल है इट इज़ बेस्ड ऑन दी अफ्रीकाज ग्रेट ग्रीन वॉल जो कि 8000 किलोमीटर लंबी होगी ठीक है अब ये ग्रीन वॉल का ग्रीन uh, वॉल या ग्रीन बेल्ट का कॉन्सेप्ट है कि डिग्रेडेशन रोकनी है ठीक है कि uh, अब इंडिया में ये प्लान हो रही है गुजरात और दिल्ली uh, के बीच में ठीक है पोर पंदर टू पानीपत तक ये जाएगी ठीक है ये है कि यहाँ पे जो थार डेजर्ट है वो इधर ना आ पाए ठीक है सो दैट इज़ दी होल प्रमाइज ऑफ दिस ग्रीन बेल्ट और ग्रीन वॉल उसके बाद अंटार्कटिका के वहाँ पे एक मैसिव आइस ब्रेक आइसबर्ग इट ब्रोक ठीक है अब वो एमेरी आइस शेल्फ का था ठीक है अब एमेरी आइस शेल्फ के बारे में प्लीज़ अंटार्कटिका के मैप को ना एक बार गो थ्रू द मैप ठीक है जो इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं ना अपने जोग्राफी में भी कवर किया होगा उसको देख लो क्योंकि इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहता है अंटार्कटिका तो आई थिंक उसके लैंडमार्क्स को ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना सकता है ठीक है सो दैट कुड भी दे बट ये जो ब्रेक आइसबर्ग ब्रेक हुआ है ये नॉर्मल था क्योंकि आइस ब्रेक आइसबर्ग ब्रेक होते हैं एंड देन दे एड आइस सो दैट इज़ अ नॉर्मल फिनोमिन उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया इज होम टू एशियाज ओल्डेस्ट मैम्बू पहले माना जाता था कि चाइना में है लेकिन अभी पता चला है कि इंडिया में ही है एशियाज का एशिया का सबसे पुराना बैम्बू और अगर हम देखें कि बैम्बू अभी वाइड क्लाइमेट कंडीशन में मिलते हैं पाँच डिग्री से लेकर तीस डिग्री सेल्सियस तक काफ़ी ज़्यादा हाइट्स पर मिलते हैं मतलब बहुत ज़्यादा इनका जो स्प्रेड है जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है काफ़ी वाइड स्प्रेड है वेरिंग रेनफॉल में भी सर्वाइव कर सकते हैं अगर सबसे पुराना बैम्बू देखे तो वो यूरोपियन है लेकिन इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट एशियन बैम्बू मिलता है ठीक है उसके बाद सेंटर क्लैरिफाइज ऑन द डेफिनेशन ऑफ लैंड एज फॉरेस्ट राइट तो अब ये जो है इसमें अभी ये नोटिस आया है कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने बोला है कि स्टेट्स को सेंटर की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर उन्हें कहना है कि कोई अनक्लासीफाइड लैंड था और उसको फॉरेस्ट डिक्लेयर करना है ठीक है अब जो 1996 की जजमेंट थी ठीक है उसमें भी यही बोला गया था कि जो आप उन लैंड्स को भी यू नो क्लासीफाई कर सकते हो एज फॉरेस्ट ठीक है जो कि सेंटर ने नोटिफाई किए गए हैं और दूसरे जो कि डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट में आते हैं ठीक है अब उस जजमेंट ने ये बोला ठीक है अब उस जजमेंट के तहत स्टेट्स ने अपना क्राइटेरिया इवॉल्व किया ठीक है कि हर एक स्टेट में डिफरेंट क्राइटेरिया है ठीक है लेकिन कुछ स्टेट्स ने क्राइटेरिया सबमिट नहीं किया है और उसके बाद ये भी है कि जो कई स्टेट्स में ग्रासलैंड्स को फॉरेस्ट कंसिडर किया जाता है कईयों में नहीं कंसिडर किया जाता है और इस क्राइटेरिया के बाद सिर्फ वन परसेंट जो फॉरेस्ट है उनको ही इस कैटेगरी में जो फॉरेस्ट आते हैं वो वन परसेंट है ऑफ द टोटल ठीक है एंड दीज आर द वन विच विल बी नोन एज डीम्ड फॉरेस्ट तो आपसे ना प्रीमी ये पूछ सकते हैं ये क्या है ठीक है कौन सी जजमेंट है कब आई थी ठीक है और उस जजमेंट में क्या था ठीक है सो दैट इज वाई दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट उसके बाद है फॉरेस्ट प्लास्टिक मिला है ग्रेट निकोबार आइलैंड भी ठीक है ग्रेट निकोबार आइलैंड की जो बीचेस हैं वहाँ पे फॉरेस्ट फॉरेस्ट सॉरी फॉरेन प्लास्टिक मिला है अब इसमें ना इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया का नहीं है वो वो बाहर से आया है फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा मलेशिया का है उसके बाद इंडोनेशिया और थाईलैंड का है ठीक है और अगर हम बात करें कि मेरीन लेटर में एटी जो है वो प्लास्टिक है सो दैट इज़ अ लॉट ठीक है उसके बाद ग्रेट निकोबार आइलैंड के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया गया है कि मोस्ट प्रोमेटिव ट्राइब्स शॉम्पन्स मिलते हैं यहाँ पर यहाँ पर 
माइग्रेट निकोबार बायोस्फेयर रिजर्व है ठीक है सो ये जो चीज़ें हैं इनको आपको लिंक करना आना चाहिए दे नेक्स्ट सी फोर्टी वर्ल्ड मेयर्स समिट ये क्या होता है ये बेसिकली एक ऐसी कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे सिटी लीडर्स आते हैं दुनिया भर के टू शेयर देयर आइडियाज़ ऑन द ग्रीन अर्बन डेवलपमेंट ठीक है एंड गेट द नेशनल गवर्नमेंट्स टू एक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज द आइडिया इसके जो दो में टारगेट सेट किए गए हैं उनको कैसे अचीव किया जाए पर यहाँ पे नेशनल हेड्स नहीं आते सिटी के जो हेड्स हैं वो आते हैं ठीक है अब इंडिया में कौन सी सिटीज पार्ट हैं ये वाली ठीक है दिल्ली है बेंगलोर है कोलकाता है जयपुर है बॉम्बे नहीं है ठीक है सो दैट इज इम्पॉर्टेंट अभी इसमें 96 सिक्स मेम्बर्स हैं एंड ठीक है सो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ सेवेंटी करोड़ पीपल एंड वन क्वार्टर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी ठीक है सो दिस वॉज रिगार्डिंग योर करंट अफेयर्स राइट ऑफ अक्टूबर मंथ ठीक है तो इतना इंपॉर्टेंट है और एक बार और चले जाइए उसके बाद भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप वीडियो देख सकते हैं जो कि ऊपर लिंक्स अटैच्ड हैं जो आप पी के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं उसके बाद भी कोई डाउट है तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा थैंक